എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫാസ്റ്റ്നിയർ ഓർ ഫാസ്റ്റനിങ് ഈസ് എ ഹാർഡ് വെയർ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കലി ജോയിൻസ് ഓർ അഫിക്സസ് ടു ഓർ മോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടുഗദർ ഒന്നിലധികം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒന്നിലധികം ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഷീറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഷീറ്റ് ടു ഈ ഷീറ്റ് രണ്ടിനെ ഈ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ ഏതാണ് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ് വെയർ ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്നിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ഫാസ്റ്റ്നിങ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അലൗസ് ഈസി അൺഫാസ്റ്റനിങ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ദ പാർട്സ് കണക്ട് അതായത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്സ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് അതിനെ അൺഫാസ്റ്റനിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ ജോയിൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാം ജോയിൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഉദാഹരണം നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നമുക്ക് ബോൾട്ട് നട്ട് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഊരി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജോയിൻസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്സിന് ആ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്സിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെ നമുക്ക് അൺഫാസ്റ്റനിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നട്ട് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ സ്റ്റഡ് എക്സെട്ര എക്സെട്രാസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസിലി അൺഫാസ്റ്റനിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഒരു നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടിന്റെയും ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിന്റെയും ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദിസ് പെർമനന്റ് ഫിക്സിങ് ആണ് നമ്മൾ ആ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ചെയ്യുന്നത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ജോയിന്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് വൺസ് ദ പാർട്സ് വെൻ ജോയിൻഡ് വൺസ് കെ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിൻ ദ പാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജോയിൻ ചെയ്ത പാർട്സ് പൊട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പാർട്സ് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാർട്സിന് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെൽഡിങ് പാർട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജോയിൻ ചെയ്ത പാർട്സിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ റിവെറ്റിങ് ഒരു പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് സോൾഡറിങ് ഒരു പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ബ്രേസിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു പെർമനന്റും ടെമ്പററി ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു നട്ട് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് റിവെറ്റിങ് ബ്രേസിങ് സോൾഡറിങ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഈ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിവെറ്റിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിവെറ്റിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ റിവെറ്റിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം റിവെറ്റിങ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പെർമനന്റ് ജോയിന്റ് പെർമനന്റ് ജോയിന്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു
റിവറ്റ നമുക്ക് ഈ റിവറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാ നോക്കാം റിവറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സച്ച് ആസ് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീല് ബ്രാസ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം ഓക്കെ അപ്പൊ റിവറ്റ് എന്ത് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് റിവറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഡ്രോൺ ഓർ ഡ്രോൺ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ ഡിഫോംഡ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രാക്ചർ നമുക്ക് വലിച്ച് നീട്ടാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഒരു 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 മെറ്റീരിയലിനെ വലിച്ച് നീട്ടാനുള്ള കഴിവ് വലിച്ച് നീട്ടി വയേഴ്സ് പോലെ ആക്കാനുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വലിച്ച് നീട്ടാം അത് പൊട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ റിവറ്റ് റിവറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഡക്ടിലിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് റിവറ്റ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഡക്ടിലിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രാസ് ഡക്ടിലിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയലാണ് കോപ്പറും അലൂമിനിയം ഡക്ടിലിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പൊ ഡക്ടിലിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കാൻ റിവറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ മിക്കവാറും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഹെഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വർക്കിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഹെഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നാപ്പ് ഇട്ടാണ് സ്നാപ്പ് ഇട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ പേരിടുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ആ ഷേപ്പ് ഒരു ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് സ്നാപ്പ് ഹെഡിന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ളതാണ് സ്റ്റാപ്പ് ഇട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി നോക്കിയ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് സ്നാപ്പ് ഇട്ട് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പാൻ ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു ഹെഡ് ഹെഡ് ആണ് പാൻ ഹെഡ് ഇപ്പം പാൻ ഹെഡ് അതിന്റെ ഹെഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഹെഡ് ഒരു 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 കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഒരു ഫസ്റ്റും ഷേപ്പാണ് അല്ലെ ഇതൊരു വെരി സ്ട്രോങ് റിവറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാൻ ഹെഡ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിവറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാൻ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പാൻ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഒരു ബോയിലേഴ്സ് ബോയിലേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിവറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പാൻ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് കിട്ടണം നല്ല സ്ട്രോങ് റിവറ്റ് വേണം അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഇട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്നാപ്പ് ഇട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാൻ ഹെഡ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് പാൻ ഹെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസ് പഠിക്കാം ഒന്ന് റിവറ്റ് സെറ്റ് രണ്ട് റെഡ് ഓളി മൂന്ന് സ്നാപ്പ് നാല് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതാണ് റിവറ്റ് സെറ്റ് ഒന്നാമതാണ് റിവറ്റ് സെറ്റ് റിവറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിംഗ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ക്ലോസ്ലി ടുഗദർ ആഫ്റ്റർ ഇൻസെർട്ടിംഗ് ദ റിവറ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ ദിസ് ഇസ് സ്മാൾ റിക്വയർഡ് ബൈ റിവറ്റിംഗ് തിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ഷീറ്റ് വിത്ത് സ്മാൾ റിവറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിവറ്റിംഗ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റിവറ്റ്സ് നമ്മൾ റിവറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സിനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേറ്റ്സ് റിവറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടും ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് റിവറ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിവറ്റ് സെറ്റ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന
together after inserting the rivet in the hole. Okay. Upon option of the rivet is set to varam, dolly varam, and about option of the varam. Upon the end of the rivet is set to varam. Okay. From plate in a rimichi gondona, or rimichi in the family and on the rivet is set to be another. Okay. In nest tool like a mukapoga. Nest two tool on a dolly. Dolly. Okay. Upon the muk dolly in the anoka. Okay. Upon dolly the figure on the other. Tara got the other. Ah, the other dolly the figure. This is a rivetive set. This is a rivetive This is used to support the head of the rivetive which is already formed and also to prevent the damage to the shape of the rivetive. Okay. Now, we the rivet is in the same but an external force would come, external force would come, I would shock on the wall. He shocked the arm, number, irrevity head in it, damage you very little, other than the other number, dolly big another. Other than either support a manola, number of a moly, you force would come some with the tie in support on the lay of force in a Vistandi and Sagito. Up other good of India and number dolly big another. Up and dolly big in it and the function on the Support the head and head. Number uh, of revetting the inner summator, a revetting the head in a supporting and number dolly breaking. Other than a revetting in the summator, a revetting head in a damage where other decanum, number dolly break. Up a dolly in the contamination slam, a revetting head in the other shape and dolly number manufacturers either again. Other shape lie under a shock out of distributed the womb under the Muka head in earlier. Uh, which device is used to support the head of the rivet? Riveting Samet, riveting the head in a support in a big in a device. That device is called Dolly. D O L L by Dolly. Okay. Okay. Now, we will go to the snap. The rivet is snap. The rivet snap is used to form the final shape of the rivet during riveting. Snaps are available to match different shapes of rivet heads. Now, we have to do the rivet. We have to do the rivet. The rivet head is the final shape of the rivet snap. Now, we have to do the rivet. We have to do the rivet. This is the whole drill. We have to insert the rivet. 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 We Rivet in the head in the final shape of the number rivet is snap of Okay, number revetting, revetting in the head in a final shape of the number revet is snap of the number revet is snap in the number revet snap is used to form the final shape of the revet during revetting. Revetting in the revet head in a final shape of the number revet is snap of the number. Okay, now we will see the rivet in the final shape. We will see 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 the shape. We will see the shape. We will see the shape. We will Drift is used to align the holes to be riveted. We are riveting in the 
ആ രണ്ട് ഷീറ്റിലും രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഷീറ്റിലും രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഹോളും അലൈനായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറവേറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോള് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് യൂസ് ടു അലൈൻ ദ ഹോൾസ് ആ ഹോൾസിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളിച്ചത് അപ്പൊ ചോദിക്കാം വിച്ച് വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ടു അലൈൻ ദ ഹോൾസ് ടു ബി റിവറ്റഡ് ഹോൾ ഹോളിനെ അലൈൻ റിവറ്റിന് ശേഷം ഹോൾസിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ഏത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിന്റ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ക്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിംഗ് ആർ കാരിഡ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ റിവറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ റിവറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ റിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ബോയിലേഴ്സ് റിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവേറ്റ് ചെയ്ത ആ പോർഷൻ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതുവഴി ലീക്ക് ചെയ്യാൻ ലീക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗ എന്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ക്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിംഗ് അപ്പം ക്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിന്റ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലോക്കിംഗ് നോക്കാം ക്ലോക്കിംഗ് നോക്കാം ക്ലോക്കിംഗ് ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് and the head of the rivet to po- form a metal to metal joint okay appo so, nammal ee cloaking enna method il nammal cloaking tool upayogichu rivet head thanda thana rivet head rivet head um aa plate inde surface vayittu nammal avada oru pressed joint create cheyyu avada nammal ee cloaking tool upayogichu ee rivet inde ee bottom end um nammada plate vayittu nammal ee rivet ക്ലോക്കിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും നല്ല പ്രസ്സിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പം ക്ലോക്കിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന റേ എന്താ ലീക്ക് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ക്ലോക്കിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ റിവറ്റിന്റെ റിവറ്റ് ഹെഡും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് പ്രസ്ഡ് ജോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതുവഴിയുള്ള ലീക്കേജ് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ക്ലോക്കിംഗ് എന്താണ് ക്ലോക്കിംഗ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ എഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ റിവറ്റിന്റെ ഹെഡും തമ്മിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ക്ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ക്ലോക്കിംഗ് ടൂൾ അപ്പൊ റിവറ്റിന്റെ ഹെഡും ആ പ്ലേറ്റിന്റെ എഡ്ജുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്കിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്ലോസ് ഒരു പ്രസ്ഡ് ജോ ഒരു പ്രസ്സിൽ ജോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പം ഇത് പ്രസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുവഴി ഉണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് നമുക്ക് തടയുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ക്ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫുള്ളറിംഗ് ഫുള്ളറിങ്ങും ക്ലോക്കിംഗ് പോലെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് ദ ലീക്കേജ് ലീക്കേജ് തടയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഫുള്ളറിംഗ് തന്നെ ഈ ഫുള്ളറിംഗ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രസിംഗ് ദ ഹോൾ സർഫസ് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് നമ്മുട
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റിനിങ്ങും പഠിച്ചു പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റിനിങ്ങും പഠിച്ചു ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റിനിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നട്ട് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ സ്റ്റഡ് ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റിനിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റിനിങ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റിവറ്റിംഗ് സോൾഡറിംഗ് ബ്രേസിംഗ് വെൽഡിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ എക്സെട്ര ഒക്കെ നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റിനിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റിവറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് റിവറ്റ് റിവറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അതൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ റിവറ്റ് ഡാക്ടേൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിവറ്റിംഗ് റിവറ്റിന് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഡാക്ടേൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് പഠിച്ചു റിവറ്റിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് പഠിച്ചു ഒന്ന് സ്നാപ്പ് ഹെഡും പഠിച്ചു ഒന്ന് പാൻ ഹെഡും പഠിച്ചു അപ്പൊ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് ഇത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഏതാണ് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ച പാൻ ഹെഡ് ആണ് പാൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് റിവറ്റ് ആണ് ഹെവി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് പാൻ ഹെഡ് ആണ് ബോയിലേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് പാൻ ഹെഡ് ആണ് ഓക്കെ അതൊരു നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസ് പഠിച്ചു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറ്റിംഗ് ടൂൾസ് പഠിച്ചു നാല് ടൂൾസിന്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു റിവറ്റ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റിവറ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ ആ പ്ലേസിനെ പ്ലേസിനെ ഒരുമി ക്ലോസ്ലി ബ്രിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് പ്ലേസിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിവറ്റ് സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോള് പഠിച്ചു റിവറ്റ് ഹെഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ആണ് നമ്മൾ ഡോള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിവറ്റ് സ്നാപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റിവറ്റിന്റെ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റിവറ്റ് സ്നാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് പഠിച്ചു ആ റിവറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോൾ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോക്കിംഗ് അതിന്റെ ഫുള്ളറിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഫാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ അർദ്ധ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഓരോ ഫാസ്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്